欢迎体验地狱之火。火男上线于二零一年，早期凭借熊熊烈火和爆裂生效，算是联盟里极少数能与打击感挂钩的法师。但很可惜的是，去年火男迎来了 VFX 特效更新，原皮丧失冰晶之核，还有灵魂烈焰被一刀砍废。大伙可以感受一下，曾经的神级火焰们。如今变成了什么样的果汁？不仅是技能特效，头顶和手中的三团火也变了。我在之前的神话商店视频里也有提到过，为啥曾经被喷惨了的至真能够翻身，就是全靠同行在退步。你给我打伤！在这些被优化的皮肤中，战地 BOSS 算是最后生还者，只是改动了部分特效的亮度，比如 Q 的弹道和被动的三环指示圈，整体出入不大。这也得益于电玩系列独树一帜的像素风格，它能改动的不仅是英雄本身的特效，像火男打出的眩晕。还有早期女枪 W 能够重伤敌人时，头顶的图标也会被像素化。火男大招回弹几次，同样也能给出视觉反馈。所以单论皮肤细节和彩蛋埋藏，电玩系列无疑是佼佼者。从二零一九年开始，火男每年稳定收获一款新皮肤。作为目前最新的苍穹之光，它的火焰转变成了金色圣光，被不少玩家誉为小至真。整体视听给人一种轻飘飘的感觉，莫名少了几分杀伤力。不过在模型方面，为火男添加了两块肩甲，削弱了本身佝偻驼背的特性。抽到的小伙伴可以一试，火男的神龙尊者应该是初代皮肤里最不起眼的一款，但他的魔龙紫焰依然不容小觑。QWR 均有龙头爆出，启动生效也相当给力。三环被动出现一条贪吃龙环绕目标，美中不足的也是被动生效。对比起所有技能的来势汹汹，火焰圈爆裂的生效显得很潦草，多少有些虎头蛇尾的味道。去年的妖怪艺术家系列一直处于无人问津的状态，不过这种卡通涂鸦风格放在火男身上还挺大，生效也是油漆泼洒的 Q 弹感，目前已经半价过一次，喜欢火男的小伙伴值得一试。最后再聊一聊丧尸这款 T 二改变了火男一贯的猥琐驼背姿态，疯疯癫癫的台词也广受好评。我衣服上有血。但就如开头所说，曾经颇具威胁的绿色火焰，现在已经变成了丧尸之首和一些生化粘液，让这款皮肤的手感拖泥带水，并且在三月份时遭到下架。一款曾经的顶级 T 二，在近期拳头和国服的双重夹击下，已经是遍地狼藉。剩余皮肤推荐，请参考以下榜单。